ഓരോ കുടുംബത്തിൻ്റെയും കെട്ടുറപ്പിന് ആ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും റോൾസ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എങ്ങനെയാണ് കുടുംബത്തിൻ്റെ സമാധാനത്തിന് ഈ ഓരോ വ്യക്തികളും ചെയ്യേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ എന്തെല്ലാം അതെങ്ങനെ നിർവഹിക്കണം എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് പരിവർത്തനത്തിൻ്റെ ഈ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ഒത്തിരി ഫാമിലി കൗൺസിലിങ്ങിലൂടെ ഒത്തിരി പേരുടെ ജീവിതങ്ങൾ മാറ്റിമറിച്ച എൻ എൽ പി മാസ്റ്റർ പ്രാക്ടീഷണർ അഡ്വാൻസ്ഡ് ലൈഫ് കോച്ച് മിസ്റ്റർ ജസ്റ്റിൻ തോമസ് നമ്മോടൊപ്പം ചേരുന്നു ഒപ്പം തന്നെ സി എച്ച് എഫ് കോൺഗ്രിഗേഷൻ്റെ വികാർ ജനറലും കൗൺസിലിംഗ് സൈക്കോളജിസ്റ്റുമായ സിസ്റ്റർ ഡോക്ടർ പുഷ്പി നമ്മോടൊപ്പം ചേരുന്നു വെൽക്കം ടു ദ ഷോ താങ്ക് യു Taking responsibilities decides our greatness. എന്ന് പറയാറുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് പലർക്കും റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഏറ്റെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുമാണ് എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ടേക്കിംഗ് ഓഫ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഇൻ ഫാമിലി ഓക്കെ ഫാമിലിയിൽ ഓരോ അംഗവും അവരുടേതായിട്ടുള്ള റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഏറ്റെടുക്കണം ഹസ്ബൻഡ് ഹസ്ബൻഡിൻ്റെതായിട്ടുള്ള റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി വൈഫ് വൈഫിൻ്റെതായിട്ടുള്ള റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി കുട്ടികൾ കുട്ടികളുടേതായിട്ടുള്ള റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഗ്രാൻഡ് പേരൻസ് അവരുടേതായിട്ടുള്ള റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് മറ്റാരെങ്കിലുമൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരൊക്കെ അവരുടേതായിട്ടുള്ള റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഒരു വ്യക്തി ആ വ്യക്തിയുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഏറ്റെടുക്കാതെ വരുമ്പോൾ സാധാരണ സംഭവിക്കുന്ന എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റൊരു വ്യക്തിക്ക് അത് ബർഡനായിട്ട് വരും ആ വ്യക്തി ആ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയും കൂടി ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള അവസ്ഥ വരും ഒന്നത് രണ്ടാമത്തേത് ഇവിടെ ചില സമയങ്ങളിലൊക്കെ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയും കൂടുതലായിട്ടുണ്ട് കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാൾ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഏറ്റെടുക്കാതിരിക്കുകയും മറ്റൊരാൾ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഫുൾഫിൽ ചെയ്യുകയും ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നാച്ചുറലി ഫുൾഫിൽ ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് ഇറിറ്റേഷൻ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയും അവിടെ ഒരു ക്വാറൽ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുമുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നാം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ ചില ആൾക്കാർ ഫാമിലിയെ പൂർണ്ണമായിട്ടും അവോയ്ഡ് ചെയ്തിട്ട് ബിസിനസ്സിന് അതല്ലെങ്കിൽ ജോലിക്ക് കുറച്ചധികം പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ ജോലിയും ഫാമിലിയെയും അവോയ്ഡ് ചെയ്തിട്ട് സൊസൈറ്റിക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് നമ്മളൊരു ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈക്വലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മൂന്ന് കോണുകളുടെയും അളവുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയാണ് ഇവിടെ ഈ കോണിനെ നമ്മൾ ഫാമിലി എന്ന് കൊടുക്കുന്നു എന്ന് കരുതുക ഇവിടെ സൊസൈറ്റി എന്ന് എഴുതുന്നു എന്ന് കരുതുക ഇവിടെ നമ്മൾ ആ വ്യക്തിയുടെ ജോബ് പ്രൊഫഷൻ കൊടുക്കുന്നു എന്ന് കരുതുക ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്ന എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ ഫാമിലിക്കും തുല്യ പ്രാധാന്യമുണ്ട് സൊസൈറ്റിക്കും തുല്യ പ്രാധാന്യമുണ്ട് ജോബിനും തുല്യ പ്രാധാന്യമുണ്ട് പക്ഷേ ഈ വ്യക്തി ഇതിലേതെങ്കിലും ഒന്നിന് അമിതമായിട്ടുള്ള പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉദാഹരണമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഫാമിലിക്ക് അമിതമായിട്ടുള്ള പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ ഇത് ഉദാഹരണമായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ തേർട്ടി ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ട്വൻ്റി ഫൈവ് ഇവിടെ ട്വൻ്റി ഫൈവ് ഇവിടുത്തെ പ്രാധാന്യം കുറഞ്ഞു പോകുന്നു സാധാരണ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വ്യക്തി ചിലപ്പോൾ പ്രാധാന്യം കൂടുതലായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ജോബിനായിരിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ സൊസൈറ്റിക്കായിരിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലിക്കായിരിക്കാം റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഏറ്റെടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ് ഇത് സംസാരിക്കുന്നത് കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് പല വ്യക്തികളും അവരുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി കൊടുക്കേണ്ട അളവിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ട അളവിൽ വ്യത്യസ്ത സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാതെ വരുമ്പോഴുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഇവിടെ സംജാതമാകുന്നത് അപ്പോൾ ചില വ്യക്തികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ ഫാമിലിക്ക് കൊടുക്കേണ്ട റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ കൊടുക്കേണ്ട ആ സമയം അവിടെ കൊടുക്കാതെ ഭൂരിഭാഗം സമയവും ജോബിലേക്ക് മാത്രമായിട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുകയോ അതല്ലെങ്കിൽ സൊസൈറ്റിയിലേക്ക് മാത്രമായിട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫാമിലി അവിടെ സഫർ ചെയ്യും ഈ സെയിം സിറ്റുവേഷൻ മറ്റ് കാര്യങ്ങളിലും സംഭവിക്കും അപ്പോൾ കൊടുക്കേണ്ട അളവിൽ കൊടുക്കേണ്ട രീതിയിൽ സമയമായിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആയിക്കോട്ടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എടുക്കുന്ന രീതി ആയിക്കോട്ടെ ഒക്കെ ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു
കുട്ടികളെ നോക്കുന്ന കാര്യമായാലും ഇല്ലെങ്കിൽ ജോലിയുടെ കാര്യമായാലും അവർ രണ്ടുപേരും കിച്ചണിലെ കാര്യമൊക്കെ ആയാലും ഷെയർ ചെയ്ത് ചെയ്യുന്ന പോലെ എങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ഭയങ്കര ധാര കൂടുതലുമാണ് എന്താ സിസ്റ്റർ ഇതിൻ്റെ കാര്യം രജസ്റ്റിനും രജനിയും പറഞ്ഞത് കറക്റ്റാണ് ഓരോ റെസ്പോ കുടുംബത്തിന് കൊടുക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബത്തിൽ ചെയ്യേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം ജോലിയിൽ വേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം സൊസൈറ്റിയിൽ വേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം ഇതെല്ലാം ചെയ്യണം ഒരു സംശയവുമില്ല പക്ഷേ അതിൽ ഒത്തിരി അപാകതകൾ വരുന്നു കാരണം അവനവൻ്റെ പേഴ്സണാലിറ്റി അനുസരിച്ചേ അവനത് ആ വ്യക്തിക്ക് അത് റെസ്പോൺസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഈ പേഴ്സണാലിറ്റിയുടെ കാര്യം ഈ വ്യക്തി നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ സീറോ ടു സെവൻ മുന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ സീറോ ടു സെവൻ ഇയേഴ്സിൽ ഉണ്ടായ അനുഭവത്തിൽ നിന്നും ഓരോരുത്തരും അവനവന് ചില പേഴ്സണാലിറ്റികൾ ഫോം ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് ഫർദർ ലൈഫ് അവരുടെ വരിക അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ സാധാരണ പറയും പല വെറൈറ്റി സോ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സണാലിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കും ദ ഫസ്റ്റ് വൺ പെർഫെക്ഷനിസ്റ്റ് എന്ന് പറയും എന്നുവെച്ചാൽ പരിപൂർണൻ എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഐ ആം ഓക്കെ പൊസിഷൻ ഐ എം റൈറ്റ് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന എല്ലാം ഓക്കെയാണ് റൈറ്റാണ് അല്ലെങ്കിൽ ശരിയാണ് അത്തരത്തിലുള്ളൊരു മനോഭാവം എന്ത് ചെയ്താലും അത് പരിപൂർണമായിരിക്കണം പിന്നെ അവർക്ക് വേറെ അവരുടെ അംഗീകരിക്കാനും പറ്റത്തില്ല ഇല്ല അവർ അവരവൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ബെസ്റ്റായിട്ട് ദി ബെസ്റ്റായിട്ട് ചെയ്യും പക്ഷെ വിവാഹ ജീവിതത്തിൽ വരുമ്പോൾ തങ്ങളുടെ പാർട്ട്ണറും അങ്ങനെ ആകണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രശ്നമാണ് ഒരിക്കലും അത് പേഴ്സണാലിറ്റിയെ കർത്താവ് യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുകയല്ല ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആവും അപ്പം ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ പെർഫെക്ഷനിസ്റ്റ് എല്ലാ ഡിമാൻഡ്സാണ് പിന്നെ മാക്സിമം പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കണം കൊച്ചായാലും ഭാര്യ ആയാലും ഭർത്താവ് ആയാലും എവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നു അവിടെ പപ്പയായാലും അല്ലെങ്കിൽ അപ്പാപ്പനായാലും അമ്മാമ്മയായാലും കുടുംബത്തിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ടോ അവനവൻ്റെ പേഴ്സണാലിറ്റി അനുസരിച്ച് നീങ്ങിയേക്കണം അപ്പോഴാണ് ഒരു ഇഷ്യൂ വരുന്നത് തന്നെയല്ല ഇവർ ഭയങ്കര പിശുക്കരായിരിക്കും സ്റ്റിഞ്ചി നേച്ചറാണ് വെരി സ്റ്റിഞ്ചി നേച്ചർ പത്ത് പൈസ പോകേണ്ടോടുത്ത് ചാവും എന്ന് വെച്ചാൽ അത്രയും പണം അഡിക്റ്റഡ് ആയിട്ട് വരും അതും പ്രശ്നമായിട്ട് വരും അപ്പം ഇവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന ജീവിത പങ്കാളി ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും ഈ പണം ഒട്ടും കയ്യിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സ്ത്രീയെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുരുഷനെ ആയിരിക്കും പാർട്ട്ണറായിട്ട് കിട്ടുക ഇത് ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി ആണ് എങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ പേഴ്സണാലിറ്റിക്കാരൻ പറയും ഹെൽപ്പർ ഇവിടെ നേരത്തെ ജസ്റ്റും പറഞ്ഞായിരുന്നു സൊസൈറ്റിക്ക് പ്രയോറിറ്റി കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഹോമിനെ വീടിനെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് അത് സത്യമാണത് ഈ ഹെൽപ്പർ എന്ന പേഴ്സണാലിറ്റി വരികയാണ് എങ്കിൽ സ്വന്തം വീടോ സ്വന്തം മക്കളോ സ്വന്തം ജീവിത പങ്കാളിയോ വീട്ടിൽ ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റു കാര്യങ്ങളോ യാതൊരു ബോധറേഷനും ഉണ്ടാവില്ല മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യങ്ങൾ സൊസൈറ്റിയിൽ അത് ഇത് അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഇതുകൊണ്ട് മക്കൾ വികലമായി പോകാം ജീവിത പങ്കാളിക്ക് അരക്ഷിതാവസ്ഥ വരാം സംഘർഷം നാച്ചുറലായിട്ട് അവിടെ വരും ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഇവർ ദയവ് ചെയ്ത് ബിസിനസ് തുടങ്ങാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് കാരണം നോ പറയാൻ അവർക്ക് പറ്റിയല്ല മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുക 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 ബിസിനസ്സിനൊക്കെ വളരെ കുറവാണ് അതിനാൽ ഏറ്റവും നല്ലത് തുടങ്ങാതിരിക്കുക ഇവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരുപാട് കൊടുക്കും പക്ഷെ കുറച്ച് മാത്രം സ്വീകരിക്കും സ്വീകരിക്കുള്ളൂ അതാണ് ഇവരുടെ ഏറ്റവും റിസീവിംഗ് ടെൻഡൻസി അല്ലെങ്കിൽ ആക്സെപ്റ്റിംഗ് ടെൻഡൻസി വളരെ കുറവായിരിക്കും ഗിവിംഗ് ടെൻഡൻസി ഓവറാണ് അപ്പം അതേസമയം പ്രൈമറി നീഡ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ ഒട്ടും ബോധയില്ല കൊച്ചുങ്ങൾ പട്ടിണിയാണോ സ്കൂളിൽ പോകണോ യൂണിഫോം വേണോ ഫീസ് വേണോ അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ട്ണർക്ക് അസുഖമുണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകണോ നോ പ്രോബ്ലം നോ ബോധം ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ അടുത്ത് എത്ര കേസസ് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയാം ഒത്തിരി പേര് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു പേഴ്സണാലിറ്റിയാണ് സ്റ്റാറ്റസ് കീപ്പർ എന്ന് പറയും അച്ചീവേഴ്സ് എല്ലാത്തിലും വിജയം 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 അപ്പം ഇവർ ബിസിനസ് തുടങ്ങിക്കോട്ടെ പക്ഷേ സിൻസിയർ സെൽഫ് വെരി പൂവർ ആത്മാർത്ഥത ഇവർക്ക് ലഭിക്കണ ജീവിത പങ്കാളി സിൻസിയർ ആയിരിക്കും ഈ രണ്ട് കോൺട്രഡിക്ഷൻ വരും ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കാത്തിടത്തോളം കാലം വീടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അഗ്നിപ്രോതങ്ങൾ പൊട്ടിത്തെറിക്കും അത് അനുഭവിക്കുക നമ്മുടെ പൊന്നു മക്കള് ഇപ്പൊ സിസ്റ്റർ ഒരു മൂന്ന് പേഴ്സണാലിറ്റീസിന്റെ ആണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഈ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസും റോൾസും ഒക്കെ
ഒന്നത് രണ്ടാമത്തേത് വളർന്നതിന് ശേഷം അതായത് തേർട്ടീൻ ഇയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഉണ്ടാകുന്ന ചില അനുഭവങ്ങൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടിലൊരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഏറ്റെടുത്ത് ചെയ്യാമെന്ന് ഒരു കുട്ടി വിചാരിക്കുന്നു ഒരു പതിനഞ്ച് വയസ്സുകാരൻ തീരുമാനിക്കുന്നു ആ സമയത്ത് അപ്പൻ വളരെ വളരെ മോശമായിട്ട് ഈ കൊച്ചിനോട് പെരുമാറുകയും അവനെ പൊട്ടാന്ന് വിളിക്കുകയും അവനെ മണ്ടാന്ന് വിളിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നു ആ കൊച്ച് എന്താണ് ഏറ്റെടുത്ത റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി വിജയകരമായി ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരുന്നു അതിൽ പരാജയം അനുഭവിക്കുന്നു ആ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇവൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കും അപ്പോൾ ഈ എക്സ്പീരിയൻസ് കടന്നു കഴിയുമ്പം ഇവൻ എന്ത് ചെയ്യും പിന്നീട് ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഏറ്റെടുക്കുവാന് ഭയങ്കരമായിട്ട് മടി കാണിക്കും ഇതിൽ തന്നെ ഒന്നുകൂടി വ്യക്തമാണ് ഈ പറയുന്നത് പെർഫെക്ഷൻ പെർഫെക്ഷനിസ്റ്റ് ആണ് എങ്കിൽ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം മക്കളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കില്ല എല്ലാം വിലക്കുകളാണ് അത് പാടില്ല ഇത് പാടില്ല അതിനാലെ കൊച്ചിന്റെ സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് നഷ്ടപ്പെടുക വയസ്സ് ഇരുപത്തഞ്ചായാലും ഉത്തരവാദിത്വം എടുക്കേണ്ട കാര്യം വരുമ്പോൾ കുട്ടി ഉൾവലിവിലേക്ക് പോയി ആ ഒരു പേരന്റിംഗ് നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അതോറിറ്റേറിയൻ പേരന്റിംഗ് നേച്ചർ ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ നിനക്ക് ജന്മം നൽകിയതാണ് സത്യമെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് നീ കേട്ടോ അതെ നീ എന്നെ കല്യാണം കഴിച്ച പെണ്ണാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് പോലെ ആയിരിക്കണം വീട്ടിൽ നടക്കേണ്ടത് ഇത് പെർഫെക്ഷനിസ്റ്റിന്റെ പക്ക പക്ക ക്യാരക്ടർ അത് തക തുടയ്ക്കുന്നതായിക്കോട്ടെ എന്തു ആയിക്കോട്ടെ എല്ലാ കാര്യവും ഭക്ഷണം ഉണ്ടാകുന്ന ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യം ആയിക്കോട്ടെ എന്തു ആയിക്കോട്ടെ ഇതാണ് പ്രശ്നം അപ്പൊ ഇത് ഒരെണ്ണം നമ്മുടെ പാസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് അതെ മറ്റു മറ്റൊന്ന് പറയുന്ന ചില സൈക്കോളജിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണമായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മെന്റലി ഫീൽ ചെയ്യുകയാണ് ഐ എം വീക്ക് അങ്ങനെ ചില ആൾക്കാരുണ്ട് ഓക്കെ അവരുടെ ആ ഒരു 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 എർജ് ഇല്ലാത്ത ഒരവസ്ഥ ഞാൻ വളരെ വീക്കാണ് ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളാൽ അവർക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ചില സൈക്കോളജിക്കൽ ഇഷ്യൂസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവരുടെ ശരീരം വീക്കായിട്ട് അവർക്ക് തന്നെ തോന്നുന്നു അത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒക്കെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് പോലെ സൈക്കോസോമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളുടെ ഫലമായിട്ട് അവർ തോന്നുന്നു അപ്പം എന്താ ഇവർക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാൻ മുമ്പോട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല ഇവർ ഉൾവലിയുന്ന അതെ ആ ഉൾവലിയുന്ന ഒരു പ്രവണതയിലേക്ക് ഇവർ സാധാരണ രീതിയിൽ പോകാറുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ തന്നെ നോക്കുമ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ പെർഫെക്ഷനിസ്റ്റ് ഹസ്ബൻഡും വൈഫ് ഹെൽപ്പറും കൂടി അയാളത്തെ സ്ഥിതി എന്താ ഒരു കുടുംബത്തിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് വരാനുള്ളത് ഹെൽപ്പറിന്റെ പ്രത്യേകത എല്ലാ സൊസൈറ്റിയിലെ സകലവരെയും സഹായിക്കുക ഇവിടെയാണെങ്കിൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് പാസ്സാക്കണം വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ഇൻ ബിറ്റ്വീനില് നമ്മുടെ മക്കൾ അപ്പൊ അവർക്ക് എന്ത് നഷ്ടപ്പെടുന്നു ഇത് അനുദിന ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇപ്പം പറഞ്ഞ ഈ എക്സാമ്പിൾ തന്നെ എടുത്ത ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ കുട്ടികൾക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഏത് പേഴ്സണാലിറ്റി ആയിരിക്കും അവര് ഇതിൽ നിന്ന് കുട്ടികൾ സാധാരണ സംഭവിക്കുക അപ്പനോട് അവേർഷൻ വരും കാരണം എപ്പോഴും അപ്പൻ സ്ട്രിക്റ്റ് ആണ് പണിഷ്മെന്റ് കൊടുക്കുക ഇവര് ചോക്ലേറ്റ് കഴിക്കണ പോലെയാ എത്ര പണിഷ്മെന്റ് കൊടുക്കാവോ അത്രയും കൊടുക്കും അപ്പൊ കുട്ടികൾക്ക് പക്ക അവേർഷൻ ദേഷ്യം ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കാം അന്നേരം ഈ കുട്ടികൾ ചിലപ്പോൾ നമ്പർ നയൻ പേഴ്സണാലിറ്റി എന്ന് പറയും അതായത് ഈസി ഗോയിങ് ലൈഫ് ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം എടുക്കാതെ സ്വന്തം ഗുഹയിലേക്ക് ഒളിഞ്ഞു പോകുന്ന അവനിഷ്ടമുള്ള പോലെ ജീവിക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു പക്ഷെ ആൽക്കഹോൾ ആയിരിക്കാം ഒരു പക്ഷെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ആയിരിക്കാം സംതൃപ്തി സന്തോഷം കൊടുക്കുന്നത് അവിടേക്ക് അവൻ പറക്കും ഇവിടെ ഇത്രയും സ്ട്രിക്റ്റ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ അതും അല്ല എങ്കിൽ പപ്പയെ പോലെ വേറൊരു കുഞ്ഞിപ്പപ്പ വരും അതിനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് അതായത് എങ്ങനെ ഇന്റേർണലൈസ് ചെയ്യുന്നു എന്നനുസരിച്ചിരിക്കും ഇപ്പം രണ്ട് മക്കളുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ രണ്ട് മക്കളിൽ മൂത്തവൻ ചിലപ്പോൾ ഇന്റേർണലൈസ് ചെയ്യുന്നത് പപ്പയെപ്പോലെയുള്ള കുഞ്ഞു പപ്പയായിട്ടാണെങ്കിൽ മറ്റവൻ ചിലപ്പോൾ എന്താണ് ഒന്നിനും കൊള്ളത്തില്ലാത്ത ഒരു നമ്മളതിന് പറയുന്നത് ഒട്ടും എന്താ അതിനൊരു ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഒന്നിനും കൊള്ളത്തില്ലാത്ത അവസ്ഥ നമ്മൾ പറയില്ലേ ഗുഡ് ഫോർ നത്തിങ് ഓക്കെ ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ഈ കൊച്ചു പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇപ്പൊ ശരിക്കും പലപ്പോഴും ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞത് തന്നെ എടുക്കട്ടെ ഇല്ലെങ്കിൽ ആൽക്കഹോളിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാദറിന്റെ കുട്ടികൾ അതിന് എത്രത്തോളം ചാൻസസ് ഉണ്ട് ചില എത്ര സിസ്റ്റർ ട്വന്റി പെർസെന്റ് ചാൻസസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ആകാതിരിക്കാൻ ആകാതിരിക്കാൻ ട്വന്റി പെർസെന്റ് ഒരു ഫാദർ ഒരു ഗ
മാലാക്ക പറഞ്ഞത് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വരമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അപ്പോൾ തന്നെ ആ രാത്രി തന്നെ എഴുന്നേറ്റിട്ട് മറിയത്തെ തൻ്റെ ഭാര്യയായി സ്വീകരിച്ചു ഉപേക്ഷിച്ചു പോകാനായിരുന്നു തീരുമാനിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ അവനവൻ്റെ പേഴ്സണാലിറ്റി എന്തു തന്നെയായാലും ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ച് പോകുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് എങ്കിൽ ഈ കുടുംബത്തിൽ ഞങ്ങളിലൂടെ എന്ത് ദൈവഹിതം നിറവേറ്റപ്പെടണം അതിന് യെസ് പറയും അതിന് ഈ പറയുന്ന മേഖലയിലേക്ക് വന്നാലേ പറ്റൂ പേഴ്സണാലിറ്റി ഷുവർ ഡിഫറൻസസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതെ ഇത് ഇത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമുണ്ട് അതായത് ഒരപ്പൻ ഒരു പ്രൊട്ടക്ടർ ആയിരിക്കണം ഓക്കെ ഒരു വീടിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ടർ ആയിട്ട് അപ്പൻ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകണം കുട്ടികൾ അത് കണ്ടാ വളരുന്നത് അപ്പോൾ അത് പെൺകുട്ടി ആയിക്കോട്ടെ ആൺകുട്ടി ആയിക്കോട്ടെ ആരും ആയിക്കോട്ടെ അപ്പൻ്റെ സാന്നിധ്യം നിർബന്ധമായിട്ടും വീട്ടിലുണ്ടാവണം അത് ഒരു കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു സേഫ്റ്റി ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും ആ സേഫ്റ്റി ഫീലിംഗിൽ നിന്നാണ് അവന് എന്താണ് ഉൾക്കരുത്തോടെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാനുള്ളൊരു കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടാവുക ഒരിക്കലും ഒരു പാർട്ട്ണർ ഒരു ഭർത്താവ് തന്റെ ഭാര്യയെ മക്കളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചും ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യരുത് അവര് ഭാര്യ ഭർത്താവ് കുട്ടികളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ഭർത്താവിനെയും പറയരുത് അത് അങ്ങേറ്റം കുട്ടികൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ കൊടുക്കും ചിലപ്പോൾ വിലയില്ലാതാക്കും നെഗറ്റീവ് ഇമ്പ്രഷൻ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫാമിലി വെൽബീങ് എന്ന് പറഞ്ഞു അത് ഇവർക്ക് കുറഞ്ഞിരിക്കും ഒത്തിരി കേസസ് കാണുന്ന വ്യക്തിയാണല്ലോ സിസ്റ്റർ അപ്പോൾ ഒരു കേസ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കേസ് ഒരു വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് ഇന്ന് കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിലും ഒക്കെ സംസാരിച്ച പല പല കാര്യങ്ങൾ ചേർത്തിണക്കിക്കൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് സിസ്റ്റർ ഈ ഒരു നമ്മുടെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിലൂടെ മാറ്റിയത് എന്നൊന്ന് പറയാമോ ഓക്കെ എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു പപ്പയും മമ്മിയും കൂടി ഒരു മകനെ കൊണ്ടുവന്നു പതിനാല് വയസ്സുള്ള ഒരു ആൺകൊച്ച് അപ്പോൾ അവരുടെ പ്രശ്നം പറഞ്ഞത് ഈ കുട്ടി ഇടയ്ക്കിടെ വീട് വിട്ടു പോകുന്നു നമ്മൾ നാട് വിട്ടു പോകാൻ അതേ രീതിയിലാണ് പോകുന്നത് പോയത് എന്നിട്ട് കോയമ്പത്തൂർ ഒരു ഹോട്ടലിൽ വെച്ച് ഈ കൊച്ചിനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അവിടെ എന്തോ ഫുഡ് സർവേയിലോ അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കൊച്ചിനോട് സംസാരിച്ചു ഒറ്റയ്ക്ക് കണ്ട് സംസാരിച്ചു പപ്പയോട് സംസാരിച്ചു മമ്മിയോട് സംസാരിച്ചു ഇറ്റ് വാസ് വെരി ക്ലിയർ പപ്പ വെരി സ്ട്രിക്ട് പേഴ്സണാലിറ്റി ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്താ വെച്ചാൽ ഇവർക്ക് പപ്പയുടെ ചിന്ത പപ്പയെക്കാളും സൂപ്പർ ആയിരിക്കണം മകൻ അതുകൊണ്ട് വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് കൊച്ചിനോട് പെരുമാറുക ഇടയ്ക്കിടെ അൺകൺട്രോളബിൾ അടിയാണ് അപ്പോൾ കൊച്ചു പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഈ പപ്പയുടെ അടി കൊണ്ട് നിൽക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഹോട്ടലിൽ പോയി വല്ലവരുടെ പ്ലേറ്റ് കഴുകാൻ എനിക്കൊരു സന്തോഷവും ഒരു ആശ്വാസവും അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വീട്ടിൽ നിൽക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ല സിസ്റ്ററെ അത് സമീപം സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കുറേ ശേഷം സ്റ്റാമറിങ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതും ചെക്ക് ചെയ്തു അത് ഈ പെർഫെക്ഷനിസ്റ്റ് പപ്പയാണ് അല്ലെങ്കിൽ മമ്മി ആരെങ്കിലും ഒരാളാ ആണെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന രണ്ടും വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ അന്നേരം ഇവിടെ കൗൺസിലിംഗ് വേണ്ടത് പപ്പയ്ക്കാ കൊച്ചിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പപ്പയ്ക്കാണ് വേണ്ടത് എന്നിട്ട് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഇത് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്ത് പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെന്റ് ക്ലാസ് ഉണ്ട് അതിലും കൂട്ടി അതിനുശേഷം ഒരു ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ട് കൊച്ചിനോട് പെരുമാറുന്നു കൊച്ചി ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒത്തിരി നെഗറ്റീവ് ഫീലിങ്സ് ഉണ്ട് അത് ജസ്റ്റൽഡ് തെറാപ്പി ചെയ്ത് ക്ഷമിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കുട്ടി ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് സ്കൂളിൽ പോകുന്നുണ്ട് വീട്ടിലുണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനത്തെ ഇഷ്യൂസ് വരുമ്പോൾ കൂടുതലായിട്ടും ഏത് തെറാപ്പിയാണ് കൂടുതലായിട്ടും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക വേരീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കൊക്കെയാണ് തെറാപ്പി കൊടുക്കേണ്ടത് ചില സമയങ്ങളിൽ ഇതുപോലുള്ള ഇഷ്യൂസ് വരുമ്പം അപ്പനും അമ്മയ്ക്കും മക്കൾക്കും ഒക്കെ ഉള്ള തെറാപ്പികൾ വേണ്ടി വരും ഏറ്റവും ഉചിതമായിട്ട് വരുന്നൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം എൻ എൽ പി സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവരുടെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്ന മെമ്മറികൾ ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ ഓക്കെ ബാഡ് മെമ്മറീസ് പലതും ഉണ്ടാവും ആ മെമ്മറികളൊക്കെ എടുത്തു കളയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു മെതേഡാണ് സ്വിഷ് മെതേഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെതേഡ് സാധാരണ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് മറ്റൊന്ന് പറയുന്നത് ഹിപ്നോട്ടിക് ഇൻ്റർവെൻഷൻ ധാരാളമായിട്ട് പല അവസരങ്ങളിലും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അവരുടെ സമൂഹത്തോടു കൂടി സജഷൻസ് കൊടുത്ത് ഇൻഡക്ഷൻ മെതേഡ് ഉപയോഗിച്ച് സജഷൻസ് കൊടുത്ത് അവരുടെ ഉള്ളിലേക്ക് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ചിന്തകളെ കടത്തിവിടുന്ന മെതേഡ്സ് ധാരാളമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് മറ്റൊന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ബിഹേവിയറിനെ മാറ്റുന്നതി
ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടുന്ന രീതിയിലാണ് അല്ലെ ഈ തെറാപ്പീസും ഒക്കെ തെറാപ്പീസ് ഇവരുടെ ഇവരുടെ ഒരു ഇവരെങ്ങനെ നമ്മളോട് സഹകരിക്കുന്നു എന്നനുസരിച്ചിരിക്കും ഒരു കൗൺസിലറോട് എത്ര ഭംഗിയായിട്ട് ഈ വരുന്ന ആൾക്കാർ സഹകരിക്കുന്നു ചില ചില സമയങ്ങളിൽ എന്താണ് ഒരു പ്രാവശ്യം വിസിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു ഇൻ്റർവെല് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ നിർബന്ധമായിട്ടും വരണം നമ്മൾ പറയുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു ഫോളോഅപ്പും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ക്ലയൻസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് റിസൾട്ടുമായിട്ടാണ് പോകുന്നത് ഒത്തിരി കുടുംബങ്ങളെ ഇതുപോലെ സമാധാനത്തിലേക്ക് നയിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണല്ലോ എന്താണ് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു മെസ്സേജ് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് പറയാം സൈക്കോ സ്പിരിച്വൽ മെത്തേഡ്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അവരെ വ്യക്തികളെ കുടുംബങ്ങളെ കൊച്ചുകുട്ടികളെ ആര് തന്നെ ആയാലും സമാധാനത്തിലേക്ക് വരണം അത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം ഞാൻ നേരത്തെ പലവട്ടം പറഞ്ഞതാണ് ഫെയ്ത്ത് എലമെൻറ്റിലേക്ക് ആര് തന്നെ ആയാലും അപ്പനായാലും അമ്മയായാലും പിള്ളേരെ മക്കളായാലും കടന്നു വരണം രണ്ടാമത്തത് അവനവനെ തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യമേ മനസ്സിലാക്കണം അതായത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ അംഗീകരിക്കണം ആ നമ്മളെ അംഗീകരിച്ചാലേ നമ്മുടെ പാർട്ട്ണറെ അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റൂ എനിക്ക് ഇത്രയും ബലഹീനത ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്നെന്ന ബലഹീനതകൾ എനിക്ക് ആക്റ്റീവായി നിൽക്കുന്നു ചിലത് ഇന്ന രീതിയിൽ എന്നെ കൊണ്ട് പ്രവർത്തിപ്പിക്കണോ അത് എവയർ ആയിട്ട് അവനവൻ തന്നെ സ്ട്രോങ് ആയി പോസിറ്റീവ് സ്റ്റെപ്പ് എടുക്കണം ഒപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിത പങ്കാളി ആരാണെങ്കിൽ അവരെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഇന്ന കുറവുണ്ട് ഇന്ന നന്മയുണ്ട് ഇത് ദൈവം നിയോഗിച്ച് തന്ന ഒരു പാർട്ട്ണർ ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അവരെ ആക്സെപ്റ്റ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ഈസി ടു ലൈവ് അല്ല എങ്കിൽ കുടുംബം സ്വർഗത്തിന് പകരം പിന്നെ നമുക്ക് ഗസ് ചെയ്യാവുന്ന അതേ രീതിയിൽ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് നമ്മൾ തന്നെ അംഗീകരിക്കുക അത് യേശു നാമത്തിൽ നമ്മൾ അംഗീകരിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എന്തായാലും ദൈവം അറിയാതെ തന്ന ജീവിത പങ്കാളികളല്ല ഇനി ഇങ്ങനെ ഏൽപ്പിച്ചു തന്ന നമുക്ക് ദാനമായിട്ട് സമ്മാനമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ മക്കളെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് സംഗീതത്തിന് നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ടിൽ പറയുന്നുണ്ട് മക്കൾ മേശയ്ക്ക് ചുറ്റും കൂടിയിരിക്കുന്ന ഒലിവ് തൈകളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂർണ്ണ ഹൈ വെൽബീങ് ഉള്ള കുട്ടികളുടെ ഒരു പിക്ചറാണ് സങ്കീർത്തനങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് അപ്പം ഇന്ന് നമ്മുടെ മക്കൾ ഒലിവ് തൈകളാണോ അതോ കാട്ടുമര തൈകളാണോ അല്ലെങ്കിൽ പാഴ്മര തൈകളാണോ ആണെങ്കിൽ എൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് എൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ മക്കൾ ഒലിവ് തൈകളാക്കാൻ ഇനി ആരെങ്കിലും കാട്ടുമരത്തിൻ്റെ തൈകൾ ആണ് എങ്കിൽ നമ്മുടെ മക്കൾ അത് നമ്മൾ തന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം പിന്നെ കുട്ടികളുടെ പ്രായമനുസരിച്ചുള്ള സൈക്കോളജിക്കൽ ഹെൽപ്പ് ആവശ്യമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലത് അങ്ങനെ കുടുംബം തിരുക്കുടുംബത്തിൻ്റെ ഒരു മാതൃകയിൽ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ വിട്ടുവീഴ്ച ധാരാളം ചെയ്യാനുണ്ടാവും പലതിനും വിട്ടുകൊടുക്കേണ്ട വരും കാരണം എൻ്റെ ഭർത്താവ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആങ്കറിൽ നിൽക്കുന്നതാണ് അത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഞാൻ പ്രതികരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഈസി ഗോയിങ് ലൈഫാണ് എൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് ഉള്ളത് എങ്കിൽ അതും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ബാലൻസ്ഡ് ആകാൻ എനിക്ക് പറ്റണം എങ്കിൽ സമാധാനത്തിൽ സന്തോഷത്തിൽ കുടുംബത്തെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും ഒപ്പം തന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി നമ്മളെ കാണുന്നവർക്ക് അവരോട് എനിക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വീട്ടിൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അവർ തന്നെ അതിനെക്കുറിച്ച് അവയർ അല്ലായെങ്കിൽ അവർ തന്നെ അതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് അവർക്കൊരു ഹെൽപ്പ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് നിന്റെ സഹോദരനെ കണ്ടില്ല എന്ന് നടിക്കാൻ നിനക്ക് ആവില്ല അപ്പോൾ ആ സഹോദരനെ തിരിച്ചറിയുകയും സഹോദരന് കൊടുക്കേണ്ട ഹെൽപ്പ് കൊടുക്കുവാനുള്ള ഒരു വലിയ കടമ കൂടി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരെ ആ പ്രശ്നത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു കടക്കുവാൻ സഹായിക്കുക എന്നുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം ഒരു സഹോദരൻ എന്ന നിലയിൽ ഒരു സഹോദരി എന്ന നിലയിൽ എനിക്കും നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസം കൂടി നിങ്ങളുടെ ഇടയിലേക്ക് ഞാൻ പങ്കുവയ്ക്കുക നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ കൗൺസിലിംഗ് സെൻറ്റർ നമ്മുടെ കുടുംബമാണ് അതെ എന്നിട്ട് കുടുംബം കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നത്ത സെൻറ്റേഴ്സിലേക്ക് പോകേണ്ടത് അതുപോലെ ആദ്യത്തെ കൗൺസിലേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ തെറാപ്പിസ്റ്റ് പപ്പ മമ്മി ആദ്യത്തെ ദേവാലയം നമ്മുടെ കുടുംബമാണ് ആദ്യത്തെ വിദ്യാലയം നമ്മുടെ കുടുംബമാണ് ആദ്യത്തെ ഹോസ്പിറ്റൽ നമ്മുടെ കുടുംബമാണ് ആ ഒരു തലത്തിൽ നമ്മുടെ അവിടെ മാക്സിമം നമുക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളത് കൊടുത്ത് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാൻ പഠിച്ചാൽ നല്ലത് കുടുംബങ്ങളെ തിരുക്കുടുംബമാക്കാനുള്ള സിസ്റ്ററിൻ്റെ ഈ യജ്ഞം മുന്നോട്ട് പോകട്
നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക വിലാസം 